वेलकम टू दशिमा शो चीन पे कोरोना वायरस फैलाने के आरोप अभी थमे भी नहीं थे कि चीन का भारत की इकोनॉमी में सेंध लगाने का षड्यंत्र सामने आया है सीधे शब्दों में कहूं तो चीन भारत की कंपनीज जिसमें कोरोना वायरस के चलते विश्व मंदी और लॉकडाउन के कारण हालत पतली हुई हुई है चाइना उसमें इक्यावन परसेंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके मालिकाना हक जमाना चाहता है ताकि आने वाले समय में इंटरफेयर करके इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके आपने पिछले एक दो दिनों में खबरों में सुना ही होगा की मोदी सरकार ने अचानक एफ के नियमों में बदलाव किए वो चाइना के षड्यंत्र की काट के रूप में देखा जा रहा है चीन क्या चाल चलने की ताक में है और क्या भारत सरकार द्वारा उठाए कदम कारगर साबित होंगे डिटेल में जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक अगर आपको मेरे द्वारा की गई रिसर्च अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स को जानना जरूरी है एफ यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफ यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एच लिमिटेड के 17.5 मिलियन शेयर्स खरीद कर जीरो से वन अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है अब जो एच लिमिटेड के साथ हुआ वो था एफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब एफ में होता क्या है कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर्स परचेज करती है 10 परसेंट के अंडर यानी कि शेयर्स परचेज करने के बाद भी उस फॉरेन कंपनी का इंडियन कंपनी में 10 परसेंट से कम स्टेक होता है तो इसको कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है जैसे कि मान लो अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं और शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है तो फॉरन कंपनी उस शेयर्स को बेच प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर सकती है अब अगर कोई फॉरन कंपनी हमारी इंडियन कंपनी में 10 परसेंट से ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो उस इन्वेस्टमेंट को कहेंगे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है इससे होता क्या है जिस फॉरेन कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं उसकी उस इंडियन कंपनी में से बढ़ जाती है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसको मिल जाती है अब जैसे अभी तो एच लिमिटेड में चाइना का सिर्फ वन परसेंट स्टेक हुआ है मान लो अगर टेन परसेंट या उससे ज्यादा हो जाता है तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का एच लिमिटेड के बड़े डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो अब बात करते हैं कि इसके पीछे चाइना की क्या चाल है दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है और भारत की स्थिति कोई अलग नहीं है कोरोना वायरस ने इंडियन इकोनॉमी की कमर तोड़ रखी है स्टॉक मार्केट डिस्ट्रेस के चलते सभी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस औंधे मुंह गिरे हैं सभी कंपनीज की वैल्यूएशन कम हो गई है यानी कि उनके शेयर्स सस्ते बिक रहे हैं इस मौके का चाइनीज इन्वेस्टर्स फायदा उठाकर इंडियन इकोनॉमी में बड़ा निवेश कर रही हैं। वो चाइनीज इन्वेस्टर्स अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं अपना मालिकाना अधिकार बढ़ा रहे हैं यही है चीन की आर्थिक कूटनीति या कहे शकुनी षड्यंत्र भारत के एक थिंक टैंक गेट वे हाउस ने रिसर्च की है जिसमें बताया गया है कि चीन का भारत में इन्वेस्टमेंट करीब छह अरब डॉलर का है इनमें से तकरीबन दो तिहाई भारत के स्टार्टअप सेक्टर्स में लगा हुआ है जैसे पेटीएम बिग बास्केट ओयो ओला जोमैटो स्विगी जैसी कंपनीज में पेटीएम जैसी नामी ग्रामी कंपनीज में 40 परसेंट स्टेक चाइनीज ई कॉमर्स रिटेलर अलीबाबा के पास है अब बात करते हैं कि इंडियन कंपनीज की क्या मजबूरी है इंडिया में जो ज्यादातर स्टार्टअप है खासकर जिन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है मतलब जिनकी कीमत एक अरब डॉलर से ज्यादा है इनमें से अभी ज्यादातर घाटे में चल रही हैं, तो इन कंपनीज को हर कुछ महीने या साल में अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ऐसे में कंपनीज को इक्विटी उठानी पड़ती है तो अब सवाल उठता है फॉरन इन्वेस्टर्स से ही क्यों सहायता ली जाए भारत में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिसमें इंडियन बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं, उनके पास बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है कि वो एक कंपनी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग पावर हासिल कर सके मतलब उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं, तो मजबूरन इन इंडियन स्टार्टअप कंपनीज को विदेशी इन्वेस्टर्स के पास ही जाना पड़ता है जिनमें चाइनीज इन्वेस्टर्स आगे बढ़कर इन्वेस्ट कर रहे हैं अब देखते हैं कि सबके चलते मोदी सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए जब चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एच में 0.8 परसेंट से 1.0 परसेंट अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली उसके बाद भारत सरकार का 18 अप्रैल को एक बड़ा कदम सामने आया और वो ये कदम था भारत की सीमा से जुड़े सभी देश जिसमें चाइना भी शामिल है भारत में निवेश यानी कि एफ अब ऑटोमेटिक तरीके से नहीं कर सकेंगे बल्कि गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही कर पाएंगे चीन के ऊपर ऐसे ही रोकथाम पिछले तीन चार सालों में जर्मनी यूएसए कैनेडा जैसे देशों ने भी लगाई है लेकिन इसमें किसी भी सरकार को आपत्ति क्यों हो सकती है भले ये चाइनीज कंपनी प्राइवेट हो या सरकारी इसमें चाइनीज सरकार का हस्तक्षेप तो होता ही है 
चीन ने भारत में डेढ़ से करीब बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसमें नब्बे स्टार्टअप है जो भारत के कल के रिलायंस टाटा एल जैसी बड़ी कंपनीज बन सकते हैं तो अगर इन कंपनीज में इनिशियल स्टेज में ही चाइनीज गवर्नमेंट कहे या फिर चाइनीज कंपनीज का स्टेक हो जाएगा तो आगे जाकर कल तो ये कम्प्लीटली चाइनीज कंपनीज हो सकती हैं और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को हानि पहुंचा सकती हैं। इसी ओनरशिप के डर को हटाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नोटिफिकेशन आया है जिसमें मेंशन है कि अगर इस टाइम इंडियन कंपनीज का शेयर प्राइस कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से गिरा हुआ है तो इस टाइम कोई भी फॉरेन ऑपरचुनिस्टिक कंपनी जो इस डाउनफॉल का फायदा उठाना चाहती है स्टेक एक्वायर करना चाहती है उसको बिना गवर्नमेंट की परमिशन के स्टेक एक्वायर नहीं करने दिया जाएगा जिसका मतलब अगर इंडिया के पड़ोसी देश से अब कोई भी इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडियन गवर्नमेंट खुद देखेगी कि क्या ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के इंटरेस्ट में है या नहीं अगर कोई इन्वेस्टमेंट 10 परसेंट से ज्यादा की है यानी कि एफ है तो उनको देखेगा कैबिनेट और अगर 10 परसेंट से कम की इन्वेस्टमेंट है यानी कि एफ है तो उसको मॉनिटर करेगी सेबी अब देखते हैं कि इन एफ के नए नियमों से भारत को क्या नुकसान हो सकता है अब जो ये डिसीजन है ये हर टाइप की एफ को इम्पैक्ट करेगा ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड ग्रीन फील्ड मतलब कि कोई स्टार्टअप है या बिल्कुल कोई न्यू कंपनी खुल रही है तो इनिशियली उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अभी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इस वक्त चाइना से बड़े स्तर पर आ रही है जो रुक जाएंगी और ब्राउन फील्ड मतलब कि जो कंपनीज ग्रो कर चुकी हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ऐसी कंपनीज में ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा तो अब देखते हैं कि भारत के लिए इस कदम पर चाइना का क्या रिस्पांस है कोविड 19 के मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से लगाए निवेश नियंत्रण पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारत को भेदभाव भरा और डब्ल्यू टी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन बताया है साथ ही चाइना ने भारत के इस कदम को जी में बनी ट्रीटीज के खिलाफ बताया हालांकि भारत सरकार ने इसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया दोस्तों आई नीड योर सपोर्ट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पे भी फॉलो कर सकते हैं तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में